。人们都说得人才者有未来，其实想想也对。如曹操，若他没有发掘出郭嘉，也就不会成那么大的事儿。刘备若非三顾茅庐，诸葛亮也不会助其三分天下而拥其一。可见给有本事的人以平台，重用他们有多重要。但一个人有没有本事，又如何辨别？三国时期的曹操在这方面做出了非常有价值的探索。概括来讲，就是有否本事，一看就知。有本事的人往往具有这三种特征。各位文人雅客们，大家好，欢迎收看本期的国学秘籍，这里是国学君。一有眼界，格局大。一个人能力强，往往所看到的东西和普通人也不同。他们的眼界更宽，格局更大，心胸更加宽广，所能承受的一切都会更多。就拿做销售谈客户来说，普通员工只会按照领导的要求去做，而能力强的员工则会做很多准备。知己知彼，才能百战百胜。格局大的人遇到事，则会分析出这件事会出现的所有可能性；而格局小的人，还在为这件事带来的短暂影响而闷闷不乐。由此可见，只有格局够大，眼界够远，才能成事。二谦逊的人常常更凶猛，谦逊的人不会由于自己一时的成果而自满，他们会不时充实自己，进步自己的才干，他们可以与时俱进，这样以后不管事情怎样展开都不会被淘汰。而那些容易自鸣自得的人，取得一点成果就会骄傲的炫耀，他们会满足于现状，不会着眼长远。谦逊的人之所以凶猛，是由于他们知道如何取得进步。三明术要忍，暗处要狠。真正厉害、能干大事的人，向来一脸和气，表面若无其事，实际上内心城府很深。高手过招，从来都不在明处，而是暗斗。表面上谈笑风生，可他们一旦盯准了机会，肯定会毫不犹豫地下狠手，一击致命。俗话说得好，小不忍则乱大谋。越是能忍的人，往往心智越发的坚定成熟。好了，本期视频国学君分享的内容到这里就全部结束了。大家觉得有道理吗？欢迎留言讨论。我们下期再见。